அத்தனை பத்திரிகை சகோதரர்களையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்று தமிழகத்தில் தமிழை யாராவது இழுத்து பேசினால் தமிழ்நாட்டை இழுத்து பேசினால் தமிழ் மொழியை வேறுபடுத்தி பேசினால் உடனே கொதித்து எழுவார்கள் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் தலைவர்கள் ஆனால் அப்படி பேசுபவர் தமிழ் உணர்வாளர்களாக தமிழ் எதிர்ப்பாளர்களாக இருப்பார்களா என்ற கேள்வியை விட அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாக இருப்பார்களா ஆக தமிழ் உணர்வு கூட தமிழ் எழுச்சி கூட தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் ஏதாவது தமிழை விமர்சனம் செய்தால் உடனே எல்லோரும் பொங்கி பொங்கி எழுவார்கள் ஆனால் பஞ்சாப் அமைச்சர் காங்கிரஸ் அமைச்சர் முன்னாள் கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர் சித்து அவர்கள் தமிழ்நாட்டை பற்றியும் தமிழர்களின் உணவு பழக்க வழக்கத்தை பற்றியும் தமிழ் மொழியை பற்றியும் மோசமாக விமர்சனம் செய்து பாகிஸ்தானையும் தமிழகத்தையும் ஒப்பிட்டு தமிழகத்தை விட பாகிஸ்தான் போகிறது சிறந்தது தமிழ்நாட்டு உணவு பழக்கத்தை விட பாகிஸ்தான் உணவு பழக்கம் சிறந்தது தமிழ் மொழியை விட எனக்கு பாகிஸ்தான் மொழி சிறந்தது என்று வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார் ஆனால் தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு குரல் கூட எழும்பவில்லை என்பது இவர்களின் தமிழ் உணர்வும் தமிழ் எழுச்சியும் கட்சி சார்ந்தது மொழி சார்ந்தது அல்ல உணர்வு சார்ந்தது அல்ல உடன்படும் கட்சி சார்ந்தது இப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நான் கேட்குறேன் சித்து இப்படி பேசியிருக்கிறாரு காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு அமைச்சர் அவர் முதலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அவரது ராஜினாமாவை வலியுறுத்துகிறது அவர் மட்டும் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது அவர் கட்சியின் தலைவரான ராகுல் காந்தி அவர்களும் இதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் ஏனென்றால் தமிழ் மொழியையும் தென்னிந்தியர்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக அவர் அவமரி அவமரியாதை செய்திருக்கிறார் பாகிஸ்தானுக்கு இன்னைக்கு எங்களது செய்தி சொல் தொடர்பாளர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பாகிஸ்தான் அமைச்சரவையில் வேண்டுமென்றால் அவர் சேர்ந்து கொள்ளட்டும் காங்கிரஸை சார்ந்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக காங்கிரசின் கூட்டணி கட்சியான இங்கே உள்ள கட்சிகள் என்ன சொல்கிறது இங்கே உள்ள சகோதரர் ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறார் திருமாவளவன் என்ன சொல்கிறார் வைகோ என்ன சொல்கிறார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஆக தமிழை தாய் தழுத்த தடுத்தாலும் பழித்தாலும் விடேன் என்று பாரதியார் சொன்னார் ஆனால் இங்கே தமிழை யார் பழித்தால் நாங்கள் விடமாட்டோம் என்பதை பாராபட்சமாக பார்த்துத்தான் தமிழகத்திலிருந்து எதிர்ப்பு குரல் கூட வரும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை மிக மிக கவலை அளிக்கக்கூடியது கண்டனத்திற்குரியது ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை கடுமையாக கண்டிக்கிறது அவரின் வார்த்தைகளை அவர் திரும்ப பெற வேண்டும் தமிழகத்தில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியும் தா காங்கிரஸ் கட்சியோடு கூட்டணியாக இருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அவர்களை ஆட்சியிலேயே அமர்த்தி தீர்வேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற வைகோ போன்றவர்கள் திருமாவளவன் போன்றவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் சித்துவின் வார்த்தைக்கு என்ன சொல்ல போகிறார்கள் என்பது எனது கேள்வி பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை கடுமையாக கண்டித்து நாளைய தினம் காலை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு முன்னால் பத்தரை மணிக்கு எங்களது கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாங்கள் வைக்கிறோம் தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் வாய்மூடி மௌனியாக தமிழுக்கு எதிராக ஒரு கருத்து வரும்பொழுதும் இருப்பதையும் நாங்கள் வன்மையாக கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த இருக்கிறோம் ஆர்ப்பாட்டம் தமிழக கட்சியில் உள்ள எல்லா நிர்வாகிகளும் கலந்து கொள்வார்கள் இல்லை அவங்க கட்சியில் இருந்து கருத்து சொல்லட்டும் கருத்து ஒன்றும் ஒன்றும் சொல்லலை அதுவும் சித்து என்ன சொல்கிறாரு நான் சொன்னதில் எந்த தப்பும் இல்லைன்றாரு நாங்கள் அட்லீஸ்ட் சொந்த கருத்துலாம் நான் சொல்லுவேன் கட்சி நான் கட்சியோட கருத்து இல்லைன்னு சொல்லணும் அதை சொல்லட்டும் அதையும் சொல்ல மறுக்கிறார்கள் அப்போ தமிழர்களை பேசுவதை அந்த கட்சியின் தலைமை கூட எந்த விதத்திலும் கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதைத்தான் இருக்கிறது நான் கவலைப்படுறேன் 
எங்கள் கட்சியை சார்ந்தவர்களே தவறான கருத்துக்களை சொன்னால் அது கட்சியின் கருத்து அல்ல கட்சி தமிழர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது மரியாதை வைத்திருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடச் சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே உள்ள திருநாவுக்கரசரோ ராகுல் காந்தியோ ஏன் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களோ ஏன் இதை பற்றி பேச மறுக்கிறார்கள் அப்போ சித்து தமிழர்களை பற்றி பேசுவது உங்களுக்கு கவலை அளிக்க இல்லையா இல்லை என்றால் காங்கிரஸ்காரங்க தானே பேசிட்டு போட்டோம் இதேது பாஜக வாயிலிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை வந்திருந்தது என்றால் அறிக்கை அப்படியே பத்திரிகை முழுவதும் நிரம்பி வலிந்து கண்டன அறிக்கைக்கே இடம் இல்லாமல் போயிடும் உங்களுக்கு தொலைக்காட்சியிலும் இடம் இருக்காது பிரிண்ட் மீடியாவில் பத்திரிகையிலும் இடம் இருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு எங்கோ எல்லோரும் ஒழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் உணர்வாளர்களை நான் தேடுகிறேன் ஏற்கனவே அங்கே இலங்கையில் படுகொலை செய்யப்பட்டு தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆனால் இன்று அந்த கா காங்கிரசிற்கு எல்லோரும் ஒத்து ஒதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவே தமிழ் உணர்வாளர்களை கவலை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை தமிழர்கள் சந்திக்கிறார்கள் என்றால் இங்கே உள்ள தலைவர்கள் அத்தனை பேரின் தமிழ் உணர்வும் தமிழ் எழுச்சியும் தமிழ் சார்ந்ததல்ல தமிழ்நாடு சார்ந்ததல்ல தமிழ் உணர்வு சார்ந்ததல்ல கட்சி சார்ந்தது கூட்டணி கட்சி சார்ந்தது சுயநலம் சார்ந்தது என்பதை நான் வலியுறுத்துகிறேன் இல்லை அது ஏற்கனவே நான் தெளிவாக எங்களது கருத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் யார் என்றாலும் விசாரணைக்குட்படுத்தப்பட வேண்டும் அதற்கு பின்பு அவர்கள் என்ன நடவடிக்கை சட்டம் சொல்கிறதோ அது நடப்படும் இல்லை நான் ஏற்கனவே நாங்கள் எங்களது தெளிவாக சொல்லிட்டோம் குற்றம் சாட்டப்பட்டதனாலேயே பதவி இறங்க வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படிப்பட்டால் இன்று குற்றம் சாட்டி கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லோரும் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் திமுகவாக இருக்கட்டும் உடனே குற்றம் தம் மீது சுமத்தப்பட்ட உடனே பதவியை தூக்கி வீசி விட்டு அவர்கள் அதை கேட்டிருந்தால் நான் அதற்கு சரி என்று சொல்லியிருப்பேன் முதல் ஆர்ப்பாட்டம் சென்னையில் நடத்துகிறோம் இளைஞர் அணி சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் நடத்த இருக்கிறார்கள் கடுமையான கண்டனத்தை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அதாவது அதாவது தன் வாழ்க்கின் வாழ்நாளில் முக்கால்வாசி பகுதியை மக்களை பற்றி கவலையே படாமல் தனது கஜானாவை மட்டுமே நிரப்புவதில் தனது கொள்கையாக கொண்ட ஒருவர் அந்த நேரத்தில் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இன்று அரசியலுக்கு வந்து அரசியல்வாதிகளை விமர்சனம் செய்வது என்பது எனக்கு சிரிப்பதான் என்ன என்று தெரியவில்லை என்னென்றால் அவர் ஏதோ ஒரு ஹலுசினேஷனில் இருக்கிறார் ஒரு பெரிய ஒரு மனக்கணக்கில் இருக்கிறார் எல்லாமே சினிமா என்று அவர்கள் எல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் கேட்குறேன் அப்போல்லாம் தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனையே இல்லையா அதை விட முழுநேர அரசியல்வாதியாகவா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இருந்தார் என்று கேட்குறேன் எந்த விதத்திலும் எந்த அரசியல் நடிகர் தலைவரும் புரட்சி தலைவரோடு அவர்களை ஒப்பிட்டு கொள்ள முடியாது என்பது நெடுங்காலமாக தமிழக அரசியலை தெரிந்த ஒரு நபர் என்ற முறையில் நான் இதை வலியுறுத்துகிறேன் வரட்டும் அவர் வரட்டும் படத்துக்கே சர்க்கார்னு பெயர் வச்சா அவ்வளவு அவர்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது என்றால் சர்க்கார்ல இருந்து ஆட்சி செய்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் அதனால வரட்டும் அந்த அப்புறம் நான் அவங்களுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றேன் தமிழகத்திலையும் பஞ்சாயத்து முதல் பாராளுமன்ற முறை பறக்காதா என்ன நிச்சயமாக பஞ்சாயத்து முதல் பாராளுமன்றம் வரை பறக்கும் அது என்னமாதான் முடிவு செய்யணும் காவி கொடி பறக்கும் இன்னொரு கொடியோட சேர்ந்தா தனியாகவா என்று என்பதையெல்லாம் பின்னாலதான் முடிவு செய்வோம் நாங்கள் அமைக்கும் கூட்டணி வலுவான கூட்டணி நாங்கள் அமைக்க போகும் கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி அதுதான் நாங்க சொல்றோமே தவிர நீங்களா இப்ப யூகங்களின் அடிப்படையில் நான் சொல்ல முடியாது வியூகங்களின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் கூட்டணி அமைக்க முடியும் எவ்வளவு எப்பொழுது தேர்தல் வருகிறதோ எப்பொழுது மக்கள் ஓட்டு போடுகிறார்களோ அதுதான் கால நிர்ணயம் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயே பாராளுமன்றத்தில் கொடி பறக்கும் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு மேலே எப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்தாலும் அப்போ கொடி பறக்கும் ஆனால் வருகுதா இல்லையான் தான் சந்தேகம் அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கிறது அதனால பாராளுமன்ற தேர்தல் நிச்சயமாக வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் காவி கொடி பறக்கும் அடுத்து பஞ்சாயத்து தேர்தல் எப்போ வருகிறதோ அப்பொழுது நிச்சயமா பறக்கும்
இல்லை எங்களது அகில பாரத தலைவர் அமித்ஷா அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அக்பர் அக்பரிடம் கருத்து கேட்கப்படும் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து வாய்மூடி இல்லை அதே மாதிரி நானும் சொல்கிற மீட்டு அமைப்பு பெண்களுக்கான அவர்களுக்கு உள் நடந்த பாலியல் தொந்தரவுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கால அவகாசம்ன்றது பெண்கள் உடனே சொல்ல முடியும்னு சொல்லலை அவர்களுக்கு பல இன்னல்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் யார் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டாலும் அவர்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் குற்றமற்றவர்கள் என்றால் வெளியே வரட்டும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்று இரண்டு சில சம்பவங்கள் மாறாக நடக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெண் தானாக வெளியே வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதை கவலையோடு அனுசரணையாக விசாரிக்க வேண்டியது இந்த சமூகத்தின் கடமை என்பது எனது கருத்து அதாவது எது நடந்தாலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி இவர்கள் எல்லாம் எமர்ஜென்சி என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் ஒன்று வந்தது அப்பொழுது கருத்து சுதந்திரம் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டது அப்படி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் என்னென்னா அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சி தமிழகத்தில் நடக்குதுன்னு சில தலைவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்போ எமர்ஜென்சி என்றால் அது கொடுங்கோலானதுன்னு தெரியுது அதை நேரடியாக கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் அந்த கட்சி அந்த கட்சியோட கூட்டணி உள்ளவங்களையே அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சின்றாங்க இது என்ன லாஜிக்னு எனக்கு தெரியல அதனால பாரதிய ஜனதா கட்சி கருத்து சுதந்திரத்திற்கு முழுமையாக அங்கீகாரம் கொடுப்பது அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் சித்துவும் ஒண்ணுதான் முத்துவும் ஒண்ணுதான் தமிழ்நாட்டில் சித்துக்கும் எதிர் கிடையாது முத்துக்கும் எதிர் கிடையாது ஏன்னா பாராபட்சமான கருத்துக்கள் அதே இதுதான் சொல்கிறேன் வைரமுத்துக்கும் அதே கதை தான் என்ன இவங்களுக்கெல்லாம் இதே இது ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பகிர்வு போட்டதுக்கே கைது செய்யணுமா ஃபேஸுக்கு ஃபேஸ் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அவங்கள பற்றி க வாயே திறக்க மாட்டாங்க இதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் மொழி உணர்வாக இருக்கட்டும் இன உணர்வாக இருக்கட்டும் பால் உணர்வாக இருக்கட்டும் அது வந்து கட்சி சார்ந்தது நபர் சார்ந்தது அவர்களுக்கான சுயநலம் சார்ந்தது பொதுப்படையாக எதுவும் கிடையாது என்ன பொறுத்த மட்டில் மொழிக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதற்கும் குரல் எடுக்கு கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் தோழிக்கு ஒரு பிரச்சனைனாலும் அதுக்கு குரல் கொடுக்கணும் என்பது அது எந்த துறையை சார்ந்த தோழியாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பது நன்றி தம்பிகளா தங்கைகளா அது வேற அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க